Hello, good evening. Buenas noches, teacher. Mire, este, no traigo carga, eh, así que no puedo encender la, la cámara. Ahorita se está cargando mi, mi celular, pero aquí voy a estar y voy a participar en, los, en, los, en las actividades. Mm, ok, all right. No problem. Gracias. All right. Good. So, we are going to be waiting for the rest of the class because they are missing a lot of people. Hmm. Give me one second, we got one. All right, guys, so I hope your classmates are getting connected. Uh, today, we have basically a general practice about all the topics, you know, like that we are going to be discussing. I mean, that we were discussing basically during the whole week. So we got a lot of things, you know, like to, to be doing tonight as a general uh, practice. Also, we will finish. Mm, part of the pages that we are missing from in this case let me see from the manual because we are missing you know like some pages are uh, related to the manual so we got a lot of things all right to be doing tonight so i hope your classmates can get connected very soon and we can start you know like with with the class. Give me one second. I'm just gonna pass the attendance list just to start. Uh, Abel Edenilson. All right. He's not here yet. Alexandra Michel. Present teacher. Okay, good. Vania Raquel. It's not here. Christian Mauricio. Here, here. Edward Armando. No. Okay. Eric Enrique. All right. Here, Eric. Eric Fernando. All right. It's, it's not even here. Uh, Jose Mauricio. Now, ah, okay. now this is on a meeting, I remember. Julissa Jamilet. Present. Now, okay, good. Carla Daniela. Carla, all right, she's not here. Kelly Joanna. No, okay, good. Lea Berenice. Mm. All right, Lea is not here. Oh, I want to just put as a list on Okay, uh, Liliana Alejandra. Present. Now, ah, okay, perfect. Mario Eduardo. Present teacher. Mm, okay, good. Uh, Marvin Edenilson. Present. Mm, okay, perfect. Noe Vladimir. Present. Now, okay. Good. Let me see. Rosa del Carmen. Rosa, all right, she's not here. Ruth Guadalupe. Present, mm, Okay, good. Veronica Lisset. 
Mm, okay, so it's not new. Wilbert Ernesto. All right, it's not here. And the last one we get Ana Patricia. Present teacher. Okay. Very good. Let me see what it says in here. Ah, okay. Okay, cool. So we are going to start, people. As I said, we are going to have a general, you know, like practice about the main topics that we were discussing the whole week. So, and let's start with that. I am just going to open up a presentation that I would like to share with you. And, uh, you know, like try to practice a little bit the most, uh, important aspect of each structure related to the main tense that we were discussing this week. So I am going to open up this presentation. And let's remember tonight is August the 19th from 2022. All right, uh, we are in the unit number three. Remember, we got now review and practice. What happened in this case? In this case, it's like, you know, like the, a general review from the unit three, okay? That's the general practice from the unit three, or week three, as you want to call it, right? Good. Let's remember people besides this class, uh, it's just missing five more classes, and we finish basically the module. I mean, that's, that's pretty nice. We are finishing these things. All right. What is the most relevant for the class agenda tonight? All right. We're going to have a short review from the previous topic, the one that we were practicing yesterday. Then we will review all the topics from this week. And then we're going to jump into a conversation in the manual. I think we're missing a conversation yet. All right. And uh, some exercises to be completed in the manual also, right? Tenemos algunos ejercicios todavía que completar eh, con referente, uh, I mean, con referencia al manual, right? And that's pretty much what we got in there. Entonces, es parte de lo que vamos a estar discutiendo esta noche, right? This is pretty much. All right, just give me one second. Apparently, Carla has something. Very less hard. Good morning, I'm not a Good evening, teacher. Hi, man. Good evening. You're the hey, one <laughs> okay. All right. Good. Let's just start with that. Let's start. Okay. Let's start with this. Yeah. All right. Listen up. It says we are going to start with the general practice and the general review from the main topics. You know, from this uh whole week, and we get in here. Listen up. And we got in here, basically, the present progressive expressing future. Si recuerdan, esta fue la primera estructura que estuvimos viendo durante la, uh, I mean, el, el primer día de la semana, right? El presente continúa expresando a uh, futuro, right? O acciones a futuro. All right, good. Uh, let's start with that. All right, it says, we use the present continuous to talk about arrangements for events at a later time, a later time than now. So what happened in this case? Basically, when we talk about present continuous expressing future, it's mostly when we add the correct time expression, expressing an action, remember, in the future, right? So we have a series of examples in there that I would like you to practice and share. Because, I mean, from this one, I think we're missing some pages in the manual and we will be 
doing some exercises in there, right? So let's just start, just like review these sentences, okay? Good. For example, uh, Noe, help me on reading the example number one. Okay. I am meeting the intern tomorrow. Ah, okay. What happened to this action? Listen, this action will be take place or will take place in the future, right? Why the future? Because we are expressing tomorrow, right? And the action is not in the moment, it's tomorrow. All right. So in this case, remember, so every time expression, expressive future that you can put in a present progressive, you know, like uh, a structure, that one is not merely expressing something at the moment of speaking, it's expressing something, you know, like in a future time. Good. Now, can we ask positive, I mean, positive questions? Yeah. For example, in here, we got one. Alexandra, can you please read example A from the question? What time, what time, what time is Maria inter... ¿Cómo se dice esa palabra, teacher? Interviewing? Inter... ¿Cómo? Repítalo, por favor. Okay, okay. Interviewing. New. Interview. Así. No, no, no. Interviewing. View. View. Viewing. Uh -huh. Viewing. Interviewing the uh -huh. people. Okay. Good. Thank you. <laughs> what time is Maria interviewing the people? Good. ¿Y qué creen que significa interview? O interviewing. Entrevista. Ni idea. <laughs> All right. Interview es entrevista. Acá es entrevistando. All right? That's what it is. Okay. Very good. So the possible answer, uh, Marvin, read it. She is interviewing them at 5 o'clock p.m. Ah. Ah, okay. Very good. At 5 p.m. Thank you. Now, let's read the next group. <laughs> read, read the second example from A after the question. Uh, I am reading the report next week. I am writing. I am writing the report next week. Okay, very good. So what does it mean in that case? I am writing the report next week. I mean, that's a future action, right? I mean, estar escribiendo un reporte la próxima semana. So there's a present continuous expressing future. Remember, a future action. Good. And let's read the second example from B, Julissa. Julissa, are you there? Hola, teacher. <laughs> No le escuché. All right. Can you read the second example from the literal B? De lo que acaba de leer Ruth. Ah, uh, en la que está a la par, donde dice nice. Okay. Okay. Nice. Um, I am sending it, it as soon as you finish. All right. It says nice. Thank you, by the way. It says, I am sending it, all right? I am sending it as soon as you finish, all right? Muy bien, dice. Ah, lo estaré enviando, right? El reporte, right? Tan pronto como termines. As soon as you finish means tan pronto como lo termines, okay? Good. So let's remember, all of them are expressing action in the future time, right? Y estamos hablando sobre acciones a futuro. All right, pero igual, recuerden, expresando una continuidad, okay? Expressing a continuation in a case. Right, good people. What are your plans for this weekend? ¿Cuáles son sus planes para este fin de semana? For example, yo puedo decir, I am teaching English tomorrow all day. 
Ah, me estaré enseñando inglés mañana todo el día. So sad. All right. What is an activity that you got for this weekend? Can you give me one example using present progressive with a future time expression? You can even say tomorrow, next week, next weekend, right? Something. All right. Can you tell me at least one activity that you have for tomorrow or next week as an example? Teacher. Yes, Mario. For example, I am working tomorrow at mid midly or how do you say mediodía? Uh, at noon. At noon. Mm, okay, good. Perfect. Thank you, Mario. Somebody else. Somebody else to help me out. I am making a new inventory tomorrow. Okay, very good. Thank you, Marvin. Somebody else? Alguien más? ¿Dónde estás tú? I am going to the supermarket on Sunday. Uh -huh, okay, very good. Jamie, yeah, you're, you're, you're okay with that. Thank you, Patricia. Somebody else, I think much. Yeah, for the ones that are, are uh, participating. Okay, let's see. Mm -hmm. Noe, could you give one example? Um, I am starting uh, tomorrow afternoon. Mm, okay, good. You're starting tomorrow afternoon. Good. Uh, let's see somebody else. Mm -mm -mm. Alexandra. Todavía no lo he hecho, teacher. Mm -hmm. Okay. Liliana. Teacher, I'm taking a bus tomorrow. I am taking a bus tomorrow. Ah, okay, very good. I am taking a bath tomorrow. Thank you. Let me see. Julissa. Oh, no la tengo, teacher. Estoy en ello. Mm -hmm. Ah, okay, good. And you, Eric? Ah, todavía no, teacher. Estoy definiendo. Creo que estas son presente continuo. Expresando futuro. A las ah, pues espérame, déme un momento, voy a inventar ahí porque no, no, estaba, no había entendido eso de todo. Es una mascota lo que anda, solo que Ok, ok, all right, good. Onda, sí, que, que te dice dónde está el, el enemigo. Uh, de la, ¿Dónde va a salir? El I am going to that community for an activity tomorrow morning. I am going to the community. Teacher. Ok, good, good. Thank you, Ruth. Uh, Teacher, ya tengo el mío. Pero right. no sé si está bien. Right. I am exam the science the next week. Repeat again. I am exam the science the next week. Cuando se refiere a exam science, examen de ciencia. Uh -huh, la próxima semana. Vaya, diría en este caso, I am taking, taking, el verbo take. Uh, ok. Sí, porque usted, I mean, you take an exam, all right? So usted uh -huh. puede decir, I am taking a science exam next week. Ah, uh, ok. Ok. Ok, very good. Somebody else? Could you do it, guys, at the end? Hmm. All right. Vamos a esperar a que ellos lo hagan eh, y pues luego me dicen. Mientras tanto, sigamos. Okay, now. 
tomando en cuenta de que, como mencionábamos anteriormente, si ya lo tengo. You got it. Ok, Eric. Let's go. Mire, uh, me corrige si está mal. You are studying English. Ok, you are studying English. Ahora mencioneme una expresión de tiempo que indique futuro para que esté correcto. ¿Cómo dice? Ahora mencioneme una expresión de tiempo que indique futuro para que la oración esté correctamente. De tiempo a futuro. Ay, casi no le escucho. Future time. Expresión de tiempo. Futuro. Expresión de tiempo futuro. No, me den un momento. Voy a pensarla ahí. Eric. Yo vuelvo a levantar la mano. Eric. Mande. Cuando me refiero a eso es tomorrow, tonight, next week. Ah. You are studying English at night. Está bien. Tonight. Ah, tonight. <laughs> okay. Bye. <laughs> Good, right. Okay. Uh -huh. Thank you, Eric. Good. <laughs> so, Lisa, did you finish yours? Terminó la suya. Ay, teacher. <laughs> Estoy en eso, pero. Quiero ver, es que quería hacer otra, no sé que saliera como mucho de lo común, pero no la pude hacer. Este, I am studying Excel tomorrow morning, in the morning. Uh -huh. I am studying for an exam tomorrow morning. Excel tomorrow in the morning. Ah, ah, ok. Mm. Perfect, perfect. Good. Ahora bien. Esas expresiones de tiempo eh, nos van a denotar que la acción era a futuro, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué sucede cuando eliminamos esas expresiones de tiempo? You know, like, expresando futuro. Ah, pues tenemos acá, ¿qué sucede? Dice, we use the simple present for general information, routines and activities. ¿Se acuerdan que la segunda clase de la semana... Lo que hicimos básicamente fue como un versus. Cuando usar el simple present, cuando usar el present continuous. All right. Acá tenemos básicamente en qué situaciones. En qué situaciones básicamente yo puedo utilizar. Let's up. El presente simple. And it says, we use simple present for general information, routines, activities. Básicamente, recuerden, usamos el presente simple para hablar sobre actividades rutinarias, ¿ok? O que impliquen información general, ¿ok? That's what we use the present progressive for. Now, look, we got a series of examples in there. Uh, let me see who can help me a reading. Patricia, help me a reading one. I check my email every morning. Ah, ok, very good. Ahí ya estamos hablando de una actividad meramente rutinaria, right? ¿Por qué? Porque es algo que se hace todos los días. Good. Mario, let's read number two. He writes reports about meeting. Ah, ok, good. He writes reports about meetings, right? Ah, mira, él escribe reportes sobre reuniones. Good. Okay. So in that case, that's something routinary, something that we can do every single day. And we got the example number three, Marvin. She audits inventory. Ah, okay, cool. She audits inventories. Good. And we got the last one, uh, Liliana. The four? Yeah, number four. They arrange meetings. Ah, okay, good. They arrange meetings, right? I mean, ellos programan reuniones, right? Very good. So that is something that you normally do every single day. Y aquí estamos hablando de algo que realmente nosotros le hacemos. Ah, pues básicamente... Lo hacemos todos los días. Okay. And it is normal for us to do it. Good. That is using simple present. Remember. What about if we use present progressive? 
check this out. Mari, I mean, Noe, help me a reading. The definition. Okay. We use present continuous for ongoing action at the time of speaking. Ah, okay, very good. At the time of speaking, it says, we got a series of examples in there. Vaya. Por lo contrario, tenemos el presente progresivo o continuo. ¿Qué es lo que dice en este caso? Ah, bueno, no se utiliza para actividades rutinarias como el presente simple. Eso sí, se utiliza para acciones que están sucediendo en el momento en que se está hablando. Like right now, me. In that case, I am teaching English to you, right? So there's an action in the moment of speaking. And the action is progressive. Why? Because it got a progression, you know? So that's why it's called present progressive. Okay, good. And the actions are being done in the moment. Good, let me see. Uh, Julissa, tell me already. I am planning a video conference. Okay, good. I am planning a video conference, right? That's an action that is happening at the moment. Good. Next, Liliana. Mm, they are getting the document ready. Ready, perdón. Ah, okay, cool. They are getting the documents ready. What happened in this case? Los documentos están siendo preparados, right? So the action is being developed in the moment. Good. Let's remember, this is just a feedback, okay? Patricia, continue. She is editing the information. Así es, teacher. Uh, she is editing the information. She is editing the information. That's correct. Okay. <laughs> All right, thank you, Patricia. Good. And we got the last one. Eric, help me out reading four. The example four. The secretary is Mark is Thank making uh, a phone call. Okay, very good. The secretary is making a phone call. Good. La secretaria está haciendo una. Okay, very good. <laughs> I mean, that's crazy. All right, remember, actions in the moment. Good. Bueno, luego vamos a hacer una práctica general sobre esto. Acá es pues simplemente para que lo estuviéramos observando. All right. Y recuerden, en el presente progresivo, por lo general usamos el verbo to be más el verbo en ing. Ok. Bien. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Any question with that? Okay, if you don't have any other question, take a look at this. <laughs> I got a series of examples for you guys. Listen, tengo una serie de oraciones acá para ustedes. ¿Qué es lo único que necesito acá de ustedes? Listen, lo que me van a hacer es colocar en presente continuo estas oraciones con el paréntesis I mean, con el verbo que tienen en paréntesis, ¿ok? Si algo le falta, ustedes se lo agregan. Good. Podríamos comenzar con esa actividad, por favor. And if you have any question with that, please just let me know, ¿ok? Let's do that. And let's see what's up. Sure. Yes. What is the meaning of the verb in the number two? Greet. Okay. Right now, I'm okay. Greet. Trail. Greet the bus right now. Greet. Saludar. Okay. Thank you. Okay.
if you have any question with that thing, just let me know, okay? Háganme lo saber. Sí. Yes. En la número 5 es correcto que está donde está Gaby. What it says? La 5, si do, da, sa. ¿Dice? Ah, I mean, it's double. Ah, se duplicó. Solo escribo al una vez. Ok, sí. Yeah, I mean, only one time. Thank you for reminding me. It's because I have been I have been not sleeping good. <laughs> All right. Let's continue. Sin saber cuando hayan terminado. Teacher. Yes, Noé. En, en la primera, el ejemplo. Entre paréntesis está print out. Y uh -huh. el complemento es, is printing. No, y se le quita el out. No es printing out. Number one, number one is already done, Noé. La uno ya está hecha. Ahí es para que tome el ejemplo de cómo se hacía. Sí, okay. yo sé que está hecha, pero está bien, sí. Print out. Ajá, uh es -huh. printing. Uh, ya, yeah. is, is still correct. Lo podemos hacer como printing out o just printing the contract. Both. Mm -hmm. Ok. Ambos. Mm -hmm. Finish, teacher. Ah, okay, cool, Mario. Finish, Perfect, well, thank you. Let's wait for Finish, the teacher. Cool, Julissa, thank you. Hey, Julissa, by the way, what happened with the camera? You said, teacher, I promise you, in the th week number three, I will put the camera for you. Ay, teacher. El money, el money, me, eso me hizo falta. <laughs> mm -hmm. Yo creo que voy a hacer una recolecta aquí. <laughs> una telefone. <laughs> hey, sí, yo creo que... De, un, de dos coras en dos coras llego, por lo menos. <laughs> <laughs> and, you don't, and you don't have a computer or something like that? Hola. And you don't have a computer? Mm, no, no, no en el teléfono, teacher. Mm, okay. Ajá, es que la computadora es del trabajo. Ah. Okay. Entonces, del teléfono, pero ya ve ahí los accidentes que pasan cuando uno tiene niños pequeños. Oh. Ya, yeah, I mean, I know. Sí, lo sé, lo sé. Uh -huh. Por eso. Así que no les ha podido tomar fotos. <ríe> no he podido hacer nada, ticha. Oh. Bien so feo sad. se siente. 
<laughs> yeah, I mean, I can, I can tell. All right. Sí, lo ando destrozado, sí, créame lo que media pantalla miro <laughs> y media pantalla no y la cámara no se ve. Ay, no, nada. Jesus Ganas God. de regresar, de regresar a mis hijos me dan. <laughs> <laughs> oh my God. Okay. Ya. Yeah. Sí, ya me imagino. Exacto. Está difícil que regresen por donde vinieron. <risa> Rosley hacía cada uno, dice. Ay, sí, me encantan los niños. Los amo. Ah, vaya. Ah, pues le puedo donar uno de... Uno de diez meses. Si quiere niñas que ya cocinan, ya lavan, ya planchan. Tengo, <risa> tengo dos grandes ya. Así <risa> que usted diga. <risa> Okay. Ay, a todas las acepto. Bye. Mejor todavía. Jesus Christ. How many kids do you have, Ruth? Perdón, dice. How many kids or children do you have? Many, se me olvidó. Ah, ¿cuántos? Uh -huh. One. One. I mean, you got one. Yes. Eh, yo no creo que tenga más, así es que sí estoy pensando si Dios me permite adoptar. Te felicito, así quédate solo con uno. Ay, no. Guay, Alexandra. Yo quería más, pero ya no creo que se pueda. Es que mire. No, es que cuesta, costamos mucho los hijos, más cuando estamos chiquitos, ya así como la compañera que ya tiene dos grandecitas que le pueden ayudar, oh está God. bien, ¿verdad? Pero cuestan mucho. Teacher, ayuda. Ajá, Eric. No puedo hacer las cinco. Number five. Ajá, sí, tú. Ahí sería... Como a todas es irle agregando el, el ING, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo aquí? ¿O no? Sí, y el verbo to be. Ajá, pero ahí en el chi, do, ¿a cuál es o a, a cuál le tengo que agregar eso o no lo lleva? Ninguno. Es que a do le va a poner el ING, pero antes de, de eso tiene que colocar is, que es el verbo to be. Ajá, ajá, acabas. She is doing the, the teach. Así es. Exactly, exactly. ¿En, en español qué es eso? Ella está lavando los platos. Ajá, ajá. Ok, ok. ¿Qué es? ¿El qué me gusta hacer? Ah. ¿El qué me gusta hacer? Lavar los trastes. Hijo de puchita, viera. Hago porque me laven los trastes así. <risa> Puede sonar increíble, pero sí. ¿Really? Sí, en serio. <risa> Ni le creo. Ok, ok. Let's, let's check them out. Uh, let me see. Mm -hmm. Ya ni sé quiénes son los que están de oyente. Ya ni sé. A ver, sí, un santo. Cool. Let me see. Uh, Eric, read number one, please. Ya está hecha la número uno. So let's read it. The microphone, Eric. ¿Dónde dice? Ay, perdón. Cheryl, great. The boss number right one, now. Number one, Eric. Number one. Es la misma, la uno. Ah, no, Thomas. Number two. ¿Dónde está Chi, Cheryl? Ahí, ¿dónde le tengo que agregar el to be o no lo lleva? Yes, you have to include the verb to be. A lo que voy es que me, que me lea la número uno, Eric. Ah, Tomás. Prime out is printing the contract. All right, Thomas is printing the contract. 
Thank you, Eddie. Thank you. Now, no, me... <laughs> bueno, okay. Tomás. <laughs> Good. Ring number mm. two. No, hombre, cálmela, cálmela, cálmela. Ajá. <laughs> Ya estamos leyendo la serie. Vaya, ok, ok. Ah, continúe, Ruth. Placing the boss right now. Ok, Cheryl is. Reading the boss right now. Ok, reading the boss right now. Ok, good. Vladimir, read number three. He's printing the papers. Mm -hmm. Ah, okay, good. He is printing the papers. Good. Uh, Patricia, did you read the next one? I am hanging. Attention to English class. <laughs> ah, all right. I am paying attention to English class. Good, good, good. All right. Liliana, read number uh, five. She is doing the, uh, the dishes. She no, okay. is doing dishes. Perfect. Thank you, Liliana. She's doing the dishes. Do the dishes es lo mismo que wash the dishes, ok? Lavar los platos. No es hacer los platos, es lavarlos. Good. What about number six, Mario? They are taking the product to the warehouse. Read again, sir. They are taking the product to the warehouse. Ah, okay, very good. They are taking the product to the warehouse. Very good. Let's remember warehouse means bodega, okay? That's what it means. Okay, good. So this is the next one that we got in here, people. This is the one that we were practicing yesterday, All right? Marvin, read the definition, please. Okay, use the present continuous or temporary situation. The expression the day and at the moment are often used to temporary, the temporary aspect of the activity. Ah, okay, very good. So you guys have examples in there, right? Uh, let me see who can help me out with some examples, someone that has not participated that much. Lea, are you in your house already? Just in casa, Lea? All right, she's not there. Uh, Julissa, help me reading number one. I am reading a new book this, this day. Uh -huh. Now, read the information in parentheses. The... There is a temporary activity because the person will finish reading the book. Ah, ok, cool. ¿Qué dice? Pues la acción es temporal debido a que pues, la persona va a terminar de leer el libro, ¿cierto? Entonces, básicamente es algo que no va eh, a estar como una actividad rutinaria, sino que va a llegar un momento en el que va a terminar por completo. And what happened in that case? The action finishes in there. Y la acción llega hasta ese instante. All right. Good. What about number two? Mm -hmm. Let me see. Alexandra. Sí. Read the next one. Number two. We are taking an English course the course will end tenía que qué tenía que hacer pronunciar hola la número 2 a la 2 when this 
having a meeting at this moment. The meeting will finish sooner or later. Now, later. Later. Good. What it says there? Wendy is having a meeting at this moment. Ah, Wendy está teniendo una reunión en este momento. All right. Good. The meeting will finish sooner or later. La, la, la reunión terminará tarde o temprano. That's what it says. Sooner or later significa tarde o temprano. Okay, good. Let me see. Mm, the next one. Marvin. We are taking an English card. The course will end. Okay, we're taking an English course. The course will end. ¿Cuándo termina? Next Friday, right? Ah, entonces básicamente es una acción temporal. Why? Because in here you were only for 20 classes and that's it. Good. That's what it says there. So I think we don't have any other question related to this, right? Bueno, creo que cualquier pregunta que han tenido, pues básicamente desde ayer se ha venido respondiendo, ¿cierto? Cualquier duda que hayan tenido. I mean, you have it done already that, right? Cool. Now, what are we going to do, people? Listen up. I'm going to stop sharing these things. And I would like we to go to the main practice, okay? From these conversations to the manual. Let's Going here to the manual. Give me one second. Mm -hmm. I'm going to put these things. Give me one second. I want to show you this one. Okay, good. So we will be working in this part, but before going up to that part, what is going to change? Okay, good. Did you remember? Did you remember, people? that yesterday I told you that we were missing one short conversation. All right, I would like, all right, I would like you to ask, did we practice this conversation yesterday? Second. Bueno, prácticamente, if you remember, listen, listen. This was the conversation that we didn't finish yesterday. Esta es una de las conversaciones que quedamos pendientes ayer, all right? That we didn't complete. Why didn't we complete this short conversation? Porque básicamente nos estuvimos enfocando, all right, en el uso específico de la estructura, all right, from yesterday. And also, we were practicing some extra conversations and practices. So, what are we going to be doing with this information? Listen up. We're going to be practicing a little bit these things. And then we will continue with some pages that are below that one. Good. Vamos a practicar un poco esta pequeña conversación. Luego vamos a terminar en sí las páginas que nos faltan del manual. Porque más arriba tenemos una. Tenemos una bastante pesadita porque eh, implica leer. All right? Implica leer para poder desarrollar los ejercicios que tenemos ahí. Okay, good. Every word that you don't understand from this conversation, please let me know at the end, okay? Si hay alguna palabra que no comprendamos de todo este repertorio de palabras que tenemos en esta conversación, me lo hacen saber cuando termine la uh, práctica. Okay? Let's go. It says ever. Hi, Beth. Hi, Beth. 
Long time no see. How are you? Long time no see. How are you? It says Beth. Hello, Ever. Hello, Ever. What are you doing these days? What are you doing these days? It says Ever. Well, I mean, I am okay. I am okay. Well, I am working on a new project. I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. And also, I am taking okay, an, app, an English course these days. How about you? How about you? It says, Beth, that sounds great. That sounds great. What a coincidence. What a coincidence. I am also taking, I am also taking, it's an app, you won't say, an English course. An English course. English is essential. English is essential. At the workplace these days. At the workplace these days. And it says ever, I know. I know. A colleague who completed, a colleague who completed the course is taking a training in England. Is taking a training in England. Not these days. These days. It says, Beth, you are right. You are right. I am studying on my own. I am studying on my own. It says, you know. You know. I am reading novels. I am reading novels to have better results. To have better results. It is ever great. Great. Well, I am doing listening. Well, I am doing listening exercises. All right. They help a lot. They help a lot. Good people. From this conversation, did you have any question? Tenemos alguna pregunta con relación a esa pequeña conversación? Any vocabulary? For example, si yo digo, how about you? ¿A qué se refiere con eso? ¿Y qué hay de ti? ¿Hola? ¿Y qué hay de ti? Yeah, I mean, ¿qué hay de ti? All right. That's, that's mostly the translation for that. How about you? Oh, ¿y tú? Okay. That's what it is. Good. All right, any other word? Me hace pensar que todas las, las palabras que están acá las manejamos. Ah, I mean, that's perfect. Tengo una pregunta, chico. Ya. Yeah. En el último pasaporte de P, después del punto seguido, I am reading novels to have better results. Esta parte no la entiendo. Ah. I am reading novels to have better results. Estoy leyendo novelas para tener mejores resultados. That's Thank what it is. Okay, good. Any other one? All right. 
I guess you don't have any other question. Perfecto. Entonces, no tenemos ninguna otra pregunta. Vamos a ver, Mauricio todavía... Ah, oh, no, mi Mauricio está en reunión. Ya yeah, me remember. Wilber, can you practice today? At least the conversation. Can you, can you practice, mister? Wilber. All right, he is not there, I guess. Bueno, yo voy a suponer que no está ahí porque no me contesta. Lea, you got your home? Ya llegó a casa. Ok, tampoco lea. Julisa, usted sí está ahí, ¿cierto? Yes. Mm, ok, cool. Sería Mauricio, Wilber, and Lea. Mm. All right, give me one second. I am going to stop sharing this thing. And we will be practicing this conversation, okay? Teacher, ¿verdad que solo la conversación vamos a, a practicar? Sí, sí. Por ahora sí. Ah, okay. Conversación, all right? Luego vamos a hacer otra serie de actividades, pero eso lo vamos a hacer ya, all right, uh, right after the conversation, because I do really want you to practice the conversation. Give me one second. ¿Cuánto sabemos? Dos. Mm. Give me one second. Four. Okay. One, two, three, one, two, three, two. All right, I just want to confirm if I got a, this person. Give me one second. Give me one second. Uh, let me see, let me see. One, two. Go to one, two. Okay, good. Emma, let's attack, por favor. And it's got to practice for a couple of minutes, this thing. Let's accept it, people. So I'm going to join these groups. Right. Ah, it's page 37, página 37. Teacher, quiero compartir. Ah, ya estoy usando alguien más. Ahí está. Ahora sí puede. Thank you very much. Okay. All right, let's go. Ah. Si quiere, inicia, Patricia. Ah, está bien ahorita. Okay. Dice, hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working.
Okay, number two, nobody's here. There's gonna be they how about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know uh, colleagues who completed the courses I is taking uh, training in England. No sé cómo se pronuncia esa. England. 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 England this day. You are right. I am studying on my own. You know. Vale, <laughs> señor. Okay. I am. I am okay. Well, I am working on a new project. And I and also I am taking an uh, English course this, this day. How about you? That's not great. When it comes to them, I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I I know a colleague, a colleague who complete com, completed the course is taking a taking in England these days. You are right. I'm starting on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Nice, okay. nice. Ahora lo podemos si hacer. Ah, con, con ella para que... Ok, está bien. Para que ella pueda seguir manejando. <risa> Lo vas a hacer tú, Marco. Como gusta. Si quieres practicar tú con ella en una y, y yo con ella en la otra. Vaya, okay. Vaya, comienzo yo entonces, Eric, y vos vas a hacer la bet. Hi, Beth. Vale. Long time. Me no, see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course. Days, this days, how I would you? <clears throat> the sound great what uh, coincidence I am also speaking um, English course English is essential at the workplace to say I, I know I uh, college Colleague. ¿Cómo se, sí, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Colleague. I know. Uh, eh, no es. Colleague. Colleague. Ajá, colleague. Algo así. I know. I call it who completed, completed the course is taking a training in England. This is a new project. And also, I am what I am taking in English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence! I am also taking in an English course. English is an essential at the workplace these days. 
I know I, a colleague who completed the course. The course is taking a typing in English this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am really nervous to have their results. Okay. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay. Ahora Marvin le toca con Vale, Fer. Um, ¿Inicio yo o inicio usted? Uh, creo que él me toca que yo empiece. Yo, tú primero, perdón. Vale. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What, what are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project and also I'm taking an English course this day. How about you? Uh, that sounds great. What a coincidence. And I, I am also taking an English course. English is essential. Essential uh, at the worst place this day. Yo creo que se congeló, Patricia. Sí, vea. She's free, teacher. Patricia is free. Ah, Patricia is free. Sí, ah, a veces sí, salió. salió. Ah, 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 se fue, I mean, Patricia libre. Es la cosa, es free, significa que está libre. Uh -huh. Ok. Ah, pues, practiquemos la usted y yo, Mario. Voy okay. a empezar yo. Okay. At least one more time. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an in English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a college who comple completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great, great, great. well, great, uh, sorry, great. Well, I am doing listen exercise, ex exercise, they help a lot, a lot. Okay, cool. I think we have practiced enough that short conversation, okay? Now, let's go to the main class. You there. Where I am in they are coming I, and I was asking where is everybody? Jesus Christ. ¿A dónde fueron todos? Hmm. All right. I guess these people are getting I mean, are getting connected or disconnected? Jesus Christ. I just got seven of you right now. What about the other ones? I am in there getting caught. Okay, good. Noe, 
Who were you practicing with? With Alexandra and Eric. With Alexandra and Eric. Yes, yes teacher. All right, let's make a circle, man. Uh, I would like you to start practicing with Alexandra, Noe. Okay. Oh, eh, ¿Comenzas tú o comienzo yo, Noe? Comienzo. Okay. Hi, Beth. Long time to see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. <laughs> Will I am working on a new on a new project, and also I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence! I I I am also taking an English course. English is essential at the workplace. This does these days. These days. This day, pardon. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England this day. <laughs> these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great, Will. I am doing listening exercise. They help a lot. Now, okay, good, good. Now, who was practicing with, I mean, let me see, Alexandra. Let's practice with uh, Eric. Eric. Okay. Eric, comienza vos o comienzo yo? Comienzo yo. Give me one second. Give me one second. You were the first one, the second one, Alexandra. Hola. In the example, you were the first one or the, or, or the second one in the previous conversation? Con E, este, no, E comenzó. Ah, okay. Ahora comienza usted. Ah, okay. Hey, teacher. Hey, teacher. <laughs> ya puedo comenzar. Dale, dale, Alex, continue. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course the, the day. How would you? Uh, the song great. <clears throat> what, uh, what a coincidence. I am also taking an English course. English is <clears throat> essential. It it the world place this day. I know a uh, college will complete the course is taking a training in in England this day. Okay, you're right. I am studying on my. Oh, you know. I am writing novel to have very good. <laughs> Great. Uh, well, I am doing li listening exercise. They help a lot. Okay, good. They help a lot. Finally. All right. Thank you. To you thank you to <laughs> me. Yeah, I mean, that is more early. Listen up, people. Uh, because you were not, I mean, all of you, a moment ago, I didn't pass the set, the second attendance, so I didn't hear it now, right? Voy a dejar de compartir un momento, porque es más o menos. Pero los demás todos han dejado. A ver, le de Nilsson. What's not availing here? Me pareció haber visto. Yo creo que no. No sé, me dio la sensación de que estaba a ver. No, pero a nivel. He's not here. Alexandra Michel. Present teacher. 
Ah, okay. Pania Raquel. Eh. All right, no here. No Mauricio. Por ejemplo. Okay. No Christian here. O sea, ellos no van a continuar. Eduardo Armando. Ok, no here. Let's move. Ed, Eric Enrique. Present teacher. Cool. Eric Fernando. Okay. Ah, José Mauricio. Okay, no here. Julissa Jaminet. Present teacher. Okay, good. Let me see, Carla Daniela. I mean, she had a problem and it's not getting connected tonight. Kelly Joanna. Tampoco Kelly. Lea Berenice. Okay, I mean, she's not here. Liliana Alejandra. Here. Ok, perfecto. Mario Eduardo. Present teacher. Ok, good. Marvin Edenilson. Present. Very good. Noé Vladimir. Present. Ok, perfecto. MC Rosa del Carmen. Ok, no here. Ruth Guadalupe. Cool. Veronica Lisset is not here. And uh, let me see, Wilber Ernesto. Oh, Wilber was here. Okay, not here. And we got the last one, Ana Patricia. Present teacher. Okay, cool. Let's continue with this. Let me see. All right, so the first blog was, uh, uh, all right, these three people. Now, Ruth and company, let's go. Okay, uh, con Marvin y con Liliana. Okay, let's practice first with Liliana, then Liliana with Marvin, if you want. Okay. Perfect. Teacher, I'm driving, driving. <laughs> Después yo, primero ella y Mauricio. Ah, ok, ok. Please. All right. Ok, empiezo. <laughs> Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, what are you doing this day? I am ok. Well, I am working on a new project. And also, I am taking and an English course this day. Who about you? How about you? That's not great. What a confidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know I colleagues, a colleague how, who completed completed the course is uh, taking a tra training in England this day. You're right. I'm studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. They help a lot. Okay. They help a lot. Good. Uh, so, Julissa, uh, who, who was the one? Liliana? Teacher, I'm ready. Ah, okay, let's go. Uh, in this case, uh, Marvin, help me out, Marvin. Yeah, teacher. Help me out with uh, your classmates. Julissa. Okay. Hi, babe. A long time to see. 
How are you? Hello, Ever. Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project and also I'm taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is, is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have a better result. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay. Perfect, Marvin and Liliana. Thank you. Thank you. Okay. Who's missing? Mm -hmm. Because I don't think you are the only groups in here, isn't it? Nobody's coming here. Let me see. Only you people? Tan pobres estamos ahora. Vamos a ver. Noé has already participated, Mario. You too, right? You participated already. Mario, you haven't? Ah, okay. Oh, teacher. You were with? Patricia and Julissa, the best thing ever. <laughs> okay, good, good. Patricia and Julissa, where is you? Ah, I am. Ah, sí, ahí está Julissa. Okay, let's go, Mario, with Patricia, then Patricia with Julissa. Okay. okay. Yeah. Okay, let's go. Let's go. I'm sleepy. Don't pay attention. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That's so great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. A college who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know? I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They have a lot. Okay, cool. Let's follow up the, 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 the fluency. Ati. Hola. Let's go with your uh, other classmate. Julissa. Okay, yeah, me. Let's go. Ah. Hola, aquí estoy. Va, empiezo yo. Hi, Beth. Long time to see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence, I am also taking, taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know, a colleague who complete the course is taking a training in England this day. You are right, I am studying on my own, you know, I am reading novels to have better result. Great. Well, I am doing listening exercise. They have a lot. Okay, very good. They have a lot. Perfect people. Perfect. Now, what are we going to be doing? Because you were the last pair. Jesus Christ. Where is all your classmates? Hmm. Hmm. Okay, listen up. Give me one second. I just really, really, really need to go here. Give me one second. Hmm.
this is the one. All right. This is the main the main thing that we're gonna be doing. Okay, good. Let's go to this one in the next page, page 38. Listen up. This is part of what we were doing yesterday and we did not finish. And it says, write a six line paragraph about temporary events at your workplace. How about these temporary events? Acá a lo que se refiere es que, listen, vamos a escribir un párrafo de seis líneas sobre eventos temporales en su lugar de trabajo. Últimamente han surgido eventos eh, temporales en su trabajo. Something that you have to deliver in a period of time or something like that. All right. Listen, in this part, what we are going to do is a short, you know, like kind of exam. That's what we're going to be doing in here, right? Just to evaluate if you have understood these things. Pero, en vez de hacerlo a modo de párrafo, vamos a hacer a modo de oraciones para que sea más sencillo, ¿ok? Para que sea más, más sencillo para ustedes. Y lo vamos a hacer en parejas, como así. Dice acá. Escribir un párrafo de seis líneas. Vaya, me van a hacer tres oraciones. Si Ruth está con Mario trabajando, Ruth me va a escribir tres oraciones. ¿Sobre qué? Sobre eventos temporales en su trabajo. ¿Ok? Usando el presente progresivo o continuo. Y Mario me va a escribir otras tres para ahí formar las seis. ¿Ok? Luego solo se las intercambian para poderlas anotar. You got it? Comprendimos lo que vamos a hacer? Ah, perfect, perfect, perfect. Teacher, las oraciones del trabajo, sobre el trabajo. Exactly. Situaciones okay. temporales en el trabajo. Okay? That's what it talks about. Good. It's got to practice, people. I'm going to stop sharing that then. And uh, let's go. Creo que voy a dejar los mismos por... Okay. And having... Some things in here. Give me one second. Okay. Let's go there. Uh, Patricia, who were you working with? ¿Con quién estaba trabajando anteriormente? Con Mario y Julissa. Ah, ok. Give me one second. Patrick, Patrick, Patrick. Number one. Va, ahí va. Let's go. Let me see. And you, Liliana? Teacher, I don't can participate. You don't have, right? Estaba esperando a ver si, si, si podía entrar usted. Ah, permítame. In this moment, no, teacher. O sea, estaba con Marvin y Ruth, ¿verdad? Sí. Yes. La voy a mover de, 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 de breakout room y luego la voy a trasladar a donde estaban, ¿ok? Ok. Vaya, permítanme, permítanme. ¿De la entrada? So she can she could enter. Teacher, mm -hmm. it's okay when I say I am creating 
a marketing plans to celebrate the anniversary. No. Yeah, yeah. Yes. Okay. That's okay. Good. Ahora sí está el teacher aquí adentro. Uh, teacher, nosotros somos tres, vamos a hacer solo dos cada uno. That's correct. Yes. Yes. Ya la voy a mover. Okay. Lo siento, pero mis vecinos saben que es viernes. Así que, so sorry. Solo perré. Pues sí. <laughs> ok. Teacher. Yeah. Uh -huh. eh, re, eh, yo estoy en un nuevo proyecto, pero es solo de revisar la calidad de un nuevo producto, un nuevo ítem. Uh -huh. le, le puedo poner I checking o I revisit. Revisiting. Check. Uh, entonces, I am. Checking. Así es, checking. Checking. O es con ese checking. ¿Hola? Con checking C. es con ese. Con C. No, no. Ahí está bien. I'm checking the new item. This, this week. So, all right, uh, this week, yes, like that. Perfect, perfect. Let's okay. continue with the other ones. Okay. Ahora continue con los demás. Ahora el de Ale. <laughs> O el otro mío, quiero ver qué más estoy haciendo en el trabajo. Mande. Let's continue, let's continue. Okay. Uh, I'm, just, I'm just coming. Give me one second. What are you doing alone, Marvin? ¿Qué se supone que está haciendo solito? I mean, ¿dónde estaba antes? Yo tengo el room 4. ¿Con Liliana y Ruth? Sí, con ella. Ah, ok. Give me one second. Room 6, ¿dónde está? Es el room 4. Ok, déle su tarde. Okay. Está de la llamada. Ah. Entonces cuando toco los pinches audífonos siempre me saca la reunión. Teacher ah. <laughs> van a ser dos cada uno por ser tres. Yes, yes. In that case, two each one, dos cada uno. Okay. okay. Vaya. Eh, I am. Saving sessions for for this month. ¿Cómo? No sé si está bien, pero es así como. Vámonos, linda. One second. I am having. Uh -huh. I have I am having sessions for for the month. Sesiones. Uh -huh. eh, solo que con sea al principio. 
Ah, ok. Y la otra es... I am... Preparing, preparing, de preparando. Sí. Una R. Así está. Bueno. Good, good. Let's continue. Bye. Como vamos? Ya casi, teacher, ya casi. Mm -hmm. I mean, I got, I got freezing. I got frozen. All right. Julie, is there? Sí, teacher. Quebrándome la cabeza con estas oraciones. Why? I mean, and they are only two sentences. Y solo son dos. Que no eran tres. <laughs> son tres. Solo hay cuatro. Oh, yeah. Ah, pues no. Pues ya hice las dos. <laughs> Yo hice tres, teacher. Ay, no, hombre. <risa> no, hombre, solo hay, seis, solo hay seis parrafitos ahí, dos cada uno, hombre, no se complica. Ah, pues como usted ya hizo tres, Mario, dóneme una de las suyas y yo solo pongo una. <risa> y las dos de <risa> Patricia. Está <risa> pena, Yulisa. Encienda la cámara, Yulisa. Ay, teacher. <risa> no me diga eso. Hasta de sección me da... Sorry, sorry. Ganas de decirle a mi hijo, en vez de tu bolsa de leche, <ríe> manda a arreglar mi teléfono. <ríe> Ay, no. Te voy a empeñar, dígale. <ríe> no voy a empeñar. <ríe> no, hombre, capaz me lo devuelven. Mire, teacher, cada vez que vamos a la, a la iglesia, yeah. eh, se lo voy a dejar hasta la cuna. Mm -hmm. Sin mentirle, no tengo, no eh, logro tener ni 20 minutos en el, en el salón principal. Cuando ya en la pantalla me dicen, mamá de bebé tal, presentarse a la cuna. <risa> Mire, algo agotado, empieza a llorar. Ay, no, hace un... De... No, no puede. <risa> es una, una cosa bárbara, mi hijo. Pero <risa> nivel es de chamaco. ¿Qué estará pagando Yulisa? Ay, no sé. Yo creo que este es lo que no sufrí con las otras, porque como mis Ay. otras hijas se crearon más que todo con, con, con mi abuela, ella me las cuidaba en ese entonces. Mm. Es decir, que yo solo las veía en la noche más que todo, pero con este niño. Ay, no. Así se le encera, así se le encera. Mm. ¿Cuándo es que cumple eh, mes el suyo? El 14 de cada mes. Ahorita acaba de cumplir eh, 10. El 14 de octubre cumple un año ya. ¿Quiere que le diga algo? ¿Cómo se llama su niño? Ian. ¿Quiere que le cuente algo? Cuente, ticha. El mío, el 15, acaba de cumplir los 10 meses. ¿De verdad? Sí. <risa> Bueno, es decir que el 15 de octubre va a cumplir el año. Es correcto. Mm. Un, día an un día después. Un día el... después que el mío. Yes. Ay, mira qué coincidencia, Tichero. ¿Y cómo se llama el suyo? El mío se llama Giancarlo Mateo. Gian. Giancarlo. Ay, sí. qué Giancarlo Mateo. Giancar... Mm. Giancarlo es un solo nombre. Un solo nombre. Sí. Mm, qué bonito. 
Yo le quería poner otro nombre, pero no me dejaron. Así que le quedó Ian Alexander. Ah, no, mi my wife en, en mí, eh, lo que hicimos mi esposa y yo es que eh, buscamos uno cada uno. Ella, a ella le gustó Gian Carlos y a mí me gustó Mateo, así que lo fusionamos. Hmm, qué bonito, teacher. Yes. Yo no, pero bueno, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Pues sí, <risa> ya estuvo, ya estuvo. <risa> sí, ya le dije que cuando cumpla 18 años le voy a cambiar el nombre. <risa> Justo eso le iba a decir. <risa> oh, my God. Pero son tremendos, teacher. Este niño se me ha caído como cinco veces. <risa> I mean, mine is a little bit lazy. El mío es un poquito aragán. No quiere, no quiere pararse todavía. Bien, bien, bien. Tratar de Ay, cambiar. Dios, el mío ya gatea, se para en cualquier lado, empieza a dar sus pasos y ahí es donde pum, se cae. Uh, mine, no, el mío no, porque eh, quien me lo cuida cuando estamos trabajando, mi esposa y yo es mi abuela y mm. prima. Entonces ella es. No lo dejan andar de un lado a otro, no lo dejan solo, o sea, que él solo está acostumbrado a que, o sea, abrazo. Uh -huh. Ya, mientras, that's why, por eso me, sal, me ha salido un poquito para ganas, digo yo. <risa> sí, ay no, y este niño, por gusto, no lo puedo tener aquí conmigo. <risa> No. Sabes que con mi trabajo y cuando a veces yo estoy hablando con clientes y a veces lo tengo aquí a la par mía, empieza a balbucear y a mí, ay no, y yo eso le digo, le pongo mute y le digo, cállate, silencio, <risa> <risa> porque como que le estuviera hablando. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. 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 ser así. El mío le encanta andar en el carro, siempre que le digo... Hey Mateo, vamos al carro. Y empieza a hacerle sonido del carro. <ríe> Qué bonito. Ya, ya, mi amor. Bueno, Patricia terminó. Creo que solo Patricia falta. Ya. Ah, ah ¿me bueno. finish, Ray? Perfect, perfect, perfect. Bueno, creo que la mayoría terminó. A ver, necesito revisar un grupo más y luego volvemos a la sure. Y entonces Pero la. Y el agua. Ajá. Una pregunta, y las vamos a, ¿cómo? O sea, ¿nos las íbamos a decir entre sí o cómo? Uh -huh. Vamos a y leerlas. En general. Solo vamos a leerlas, no las vamos a escribir. En general, no, que no las tienen escritas, como todo. O sea, yo sí las tengo escrita pero, o sea, en el manual, o sea, como para hacer uno solo, pues. Las de Mario y las de Patricia, ya las tiene usted. No. Pues se suponía que tenían que tener las seis en solo. Ah, teacher. Sorry. Ah, pues vamos a estar en eso. Ah, ok. All right. Mario, debe no. sus. Para que go, Pupo, ¿cómo vamos? Terminando la última, teacher. No. Okay. Ayuda. Yeah. Ayuda. Hey, ayuda, man. let's go, let's go. Estoy preparando el cobro de este mes, pero no sé cómo decir preparando. El... Preparing, preparing, el verbo preparing. Preparing. Y cobro, ¿cómo se dice? What do you think it says? Este no que es idiota. Es que te imbécil, ¿no? No sería Bills. No. Bills. En este no. caso sería, porque Bills viene siendo como recibo. Uh, 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 sería más que todo payment. 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 Así. Yes. Por el campo. Bien estúpido. Vale.
Creo que se escribe mal. Mira, mamá. Es la de Eric que ni sabe acá lo que es. No, me no se ni fija. Esa es la otra. All right. I am preparing the payment this month. Good. Right there, right there. You finish the month? Yes. <laughs> okay. Good. Let's go to the main station, okay? Okay. Why are you coming very serious, people? Tienen bien serios de hacer las oraciones. Worries everybody. Give me one second. They have they must be getting connected. I am. <laughs> Hasta que el sistema lo sacó. <laughs> okay. Good. All right. What are those events that you people and your companies select as those events that are, you know, like in a somehow mm, temporary, right? Let's, let's read them all. Ruth, what are the ones that you got there? ¿Cuáles son los que usted escribió? Ya leerlos, por favor. Okay. I am having session for this month. I am preparing an event this day. Okay. Right, give me one second. Me for us? Ah, no, yes, thank you. Good. Thank you, Ruth. Who are you practicing, Ruth, with? Marvin y Liliana. Ah, okay, cool. Marvin, let's go, Marvin, and then Liliana. I'm training to my co-worker this week. All right. I am making a general inventory this month. Mm -hmm. Okay, good, good. Thank you, Liliana. I'm driving, mm -hmm. I'm drinking coffee this morning. Mm -hmm. Okay. Only that. Why, Liliana? Es solo una, Lili. Yeah. Es que no me recuerdo de la otra. Why not? Que no la, no la escribió. No, teacher. Solo me recuerdo que puse. I'm driving, driving my car. My car in this day. In this day, ajá. Correcto. Ok. All right. Yeah, I mean, that's having a good... Thank you, Ruth. Okay. Yeah, I mean, that, 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 that's... Un gusto, that's compañera. Gracias. Mira, hasta la cámara pagó para, para decirle a Liliana, acuérdese, sí, acuérdese, acuérdese. <laughs> Ay, no. <laughs> okay, good. Thank you, thank you, Alexandra and company. Oli, eh, me tocó con eh, y Eric, creo. Okay, 
Good. Este. Read yours. Las yeah, leo yo. Yeah, las leo. ¿Mm? Las leo. Eh, I am checking the agreement this day. I am making calls to clients this day. Ah, okay. Good. Good. Mm -hmm. Okay. Perfect. What about uh, the other ones? No, the teacher. Okay, Eric. Let's go. Ahorita, boy, boy. Um, mm -hmm. The is, I am taking report this week. Uh -huh. Y la otra es, I am preparing payment this month. Mm, okay, good. All right, good. So Thank next. you, teacher. And the next one? Uh, yo, teacher. Ah, okay, good. I am checking the new item this week. Yeah. I am visiting the warehouse this day. Wow, okay. Very good. All right. Is somebody else that is missing, people? Hay alguien más acá que me falte? <laughs> Let me see. I mean, everybody has already participated. Jesus Christ. You are only 10 people. Falta prácticamente 11 personas. And I guess some of them or most of them have been working on. Okay, listen up, people. Listen. ¿Cómo vamos con lo de las tareas? bien, tarea. ¿Ya las terminaron? Ya ahorita que termine la clase. Ahorita las termino, teacher. Ah, okay. Todo, teacher. Ya la terminé, teacher. Hola. Yo ya los terminé. Ah, ok. Thank you, Melissa. Eric, how about you, Eric Janes? Mande. ¿Ya me terminó las tareas hasta la 15? Sí, teacher, hasta la semana 3 mm -hmm. todo tengo el 100%. Hasta dos, dos más de la otra semana. Ah, <laughs> I'm a very responsible person, huh? Obvio. Ya, vamos a revisar eso, a ver si es cierto. No, en serio, ayer la estaba revisando usted y ahí está. Ok, okay. good, good. Yes, yes, yes. Pero ya me pongo el día con la cuarta semana. Why am I saying this? Because remember, básicamente ya eh, con esta clase terminamos la semana 3 y ya nos quedaría nada más la semana 4. Semana Right, para dar por terminado el módulo, entonces para pues ir cuadrando todas esas notas, I mean, you, it, it is really important and necessary to have that grades, ok, para eso sea realmente importante, necesario tener esas notas para así pues ya tener su expediente bastante bien really, really, really fun ok I'm going to start with the, the attendance list. Bueno, okay, ahora vamos a pasar la lista de asistencia. And then you will see teacher. And then you some indications, okay? Yes? Teacher, nosotros no dijimos las oraciones. Ah, I mean, I said it. Pero yo como buena compañera me ofrecí a leer el de los demás. <laughs> yo, hay un más, nadie me dijo. Todos calladitos, bro. Uh -huh. Okay, Yolisa, let's go. Vaya, le voy a leer el de las mías, las de Mario y las de Patricia. Termine la clase ya, please, please, please. I am creating a production planning, planning this week. Uh -huh. I am creating reports for the new customer these days. Mm -hmm. Mario is creating a marketing plan to celebrate the anniversary. Ah, okay. 
and he is having meetings to sell things tomorrow. Y Patricia uh -huh. is sending reports at co-workers on Monday and she is checking documents these days. Ah, okay, she's, she's checking documents this one. Okay, perfect, perfect. Okay, listen, listen up, people. Basically, with that thing, we have been uh, finishing the uses of present progressive. Listen, el presente progresivo en su forma original, por así decirlo, es, recuerden, siempre, es para mencionar una actividad que se está desarrollando en el instante. Aquí hemos visto varias de, eh, derivaciones de ello. All right. Como es el caso de el presente progresivo expresando futuro. Recuerden que eso puede suceder siempre y cuando nosotros agreguemos un time expression o bien llamada expresión de tiempo. Si nosotros no hacemos eso, pues no nos va a indicar futuro. Ok. Let's remember that. Okay. So, eh, I mean, it's not going to indicate a future time. Right. Igual para los de temporary situation. O sea, esto último de la última conversación, igual que estuvimos practicando. Situaciones temporales, yeah, I mean. Pero en ese caso igual va a depender de la time expression que utilicemos. Porque no es lo mismo decir today, decir tomorrow, right, que decir these days. Cada quien, all right, en ese caso cada frequency word tiene un significado en sí. Si decimos tomorrow, está ah, expresando futuro. Si decimos these days, está expresando que, ah, que la acción para comenzar, para, para comenzar no ha terminado. Y otra, right, que básicamente it has an expiration date. Pues tiene una situación que pues, al final va a terminar la acción y por eso se le conoce como temporary situation. Right? Temporary situation or situation temporal. Good. So now I'm going to pass the attendance list. All right. Para los que todavía me deben tarea, please do it. I need to upload and send those grades today. Necesito enviar esas notas esta noche. All right. Correspondiente a la semana 3. Así que, please, let's try to finish that. I'm going to start with Abel de Nilsson and Abel. Alexandra Michel. Presente, teacher. Ok, good. Vania Raquel. Teacher, ya me puedo salir de la clase. Not connected. Why? Es que ya quiero cenar, no he cenado. Ah, ok, let's go to eat. Ok, pasen buenas noches. Los veo el lunes. Ok, good, good. Cristian Mauricio is not here. Eduard Armando. Eric Enrique. Present teacher. Ah, okay. Good. Right there. Uh, Eric Fernando is not here. Jose Mauricio, he just got connected, but he's in on the meeting. Julissa Jamilet. Present teacher. Okay, cool. Carla Daniela. Amen. Ah, Carla dijo que tenía un problema. Bueno, vamos a ver cuál es más adelante. Uh, Kelly Joanna is not here. Lea Berenice. Here. Liliana Alejandra. All right, Liliana fade away. All right, she fade away. Good. Mario Eduardo. Present. Ok, Mario Edenilson. Santo. Ah, ok. Very good. Santo por la patria. Good, good. No hay Vladimir. Present. Ok, excelente. Present. Carmen is not here. Uh, Ruth Guadalupe. Present, teacher. Ok. Let me see. Verónica Lisset. All right, she's not here. 
Wilber Ernesto is not here. And uh, let me see. We got the last one. Hmm. Ana Patricia. Present teacher. Now, ah, okay. Very good. So in this case, today with the 10 minutes feedback, I'm gonna I'm gonna do an extra feedback with Eric. Okay. Ahora Eric se va a quedar. Vamos a hacer un extra feedback con Eric por relación a ello. Así que los demás. Thank you for getting connected, people. Let's see you on Monday, okay? Espero tengan un buen fin de semana. Así que, see you next, next time, okay? Bye. Bye-bye, people. See you. Good night, teacher. Bye, good night. Second, I'm going to choose this one. Hola, hola, teacher. Hello. All right, Eric. Uh, básicamente... Todos los compañeros que, que, que estaban anterior eh, a usted, conectados, igual, ellos ya tuvieron sus 10 minutos de retroalimentación, así como usted, pero en este caso, eh, pues me habían dejado a usted para volver a repasar algún, algunas, eh, digamos, situaciones en las que usted todavía eh, tenga dificultades o, pues, que no se sienta cómodo al poderlas, eh, no sé, Palabras eh, que no pueda pronunciar o estructuras que todavía... Pues... Las estructuras es lo que más me ha costado. All right. Ok, good. ¿Qué parte de las estructuras más le ha costado? Es que prácticamente casi todas, dicho. Porque me he ido adaptando a lo que... A lo que ha sentido común, como van los demás. Mm -hmm. okay. ¿Me escucha bien? Yes, yes. Uh, pues sí, más que todas las estructuras. Igual estaba pensando que si voy a reanudar el módulo, quizás voy a reanudar otra vez el mismo o el anterior, porque mm, siento que me faltan los demás. Ya son bastante fluidos. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Y como lo que me interesa, más o menos, entender y darme a entender, va. Ajá, ajá. No para, <ríe> para enseñar, o sea. Right. Uh -huh. El uso del presente progresivo, ¿qué tal como hemos ido? El uso del presente progresivo, más que todo, a lo que entendí de la estructura es que el verbo se le agrega el ing. Uh -huh. Y en otro de los casos, eh, D. Así es, ¿verdad? ING. Bueno, básicamente, en esta estructura siempre se le agrega ING. All right. ING. Ajá. Eso es lo que, lo, lo que más, más que todo se me ha quedado del que los verbos en presente continuo llevan el ING. Ajá. Por ejemplo, mira esta serie de verbos. A ver. Estos están con G. Ah, no sé. Watch, por ejemplo. That watching. El primero, eat. Eat es comer, ¿verdad? Ajá, exactly. Eating es comiendo o comeré. Comiendo. Comiendo, ajá, sí, presente. Contigo. Drink es beber. Y drinking, bebiendo. Ellas van. Ahí estamos, más. Chivo, dale, pues. Chele, de ahí te voy a llamar mañana a ver cómo está lo de la mano. ¿O te calvas un ratito? No, se lo voy a terminar. No, pero ¿qué es lo que se recuerda? Es cuestión de cómo decir las cuotas, todo eso. Pero presentaste, chale. Watch, ese no sé qué es, teacher. Watch, por ejemplo, podemos decir, I am watching TV. Watching. Ah, es ver. Ver, viendo. El otro es como lo podríamos aplicar, cabal, va, viendo TV. Uh -huh, uh -huh. Ah, el fly, ¿qué es? Fly. Fly. Uh -huh. Ese no sé qué es. Fly, 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 fly. Volar. Buscar. Volar. Ah, volar. Yeah. Volando. Ajá. Uh -huh. 
Ah, ok, good. Ahora bien, cuando hacemos ejemplos con estas estructuras, nosotros fácilmente podemos identificar que si decimos eating, yo puedo decir I am eating. Okay, I am eating. Pupusas. Pupusas. Yo comiendo pupusas. Estoy comiendo pupusas. Ajá. Por ejemplo, another one. You are. All right, give me one second. You are watching MG TV. You are watching TV. What is that? I mean, estás viendo televisión. Okay, uh -huh. so in case, if you take a look in there, si ve, prácticamente, el verbo to be es el are. Y el, uh -huh. y el verbo pues se mantiene en menos. Bien. Otro más. I am, sí, I am drinking. Bueno, el, si, si no tuviera el el I, el ING sería el presente simple. ¿verdad? Es, correcto, sí. Ajá, presente simple, presente continuo. Y en, 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 las otras, en las otras estructuras de del tiempo quiero ver cómo es el tiempo cómo es el otra el presente el que es corto que tiene límite cómo así el que estábamos viendo ahorita ah, hace un momento temporary situation situaciones temporales temporales correcto ajá siempre es tiene ¿Eh? Algunas. Sí, sí, bueno, sí. Todas. También, también. Porque es, con, es continuo, nada más que lleva una. Se expresa el límite de, de tiempo. Exactamente, exactamente. Ajá, más Para o menos eso. me ubico ahí, pero no del todo. Sí, 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 sí. No, en ese caso lo que tenemos que hacer es recordar más que todo all right, que la acción termina. All right, que la acción no es una acción duradera, sino que es una acción que va a terminar. Right? Por eso se llama temporary, right? temporal. All right. Y ahí pues básicamente se tienen que escribir de manera adecuada las... In this case, por ejemplo, si se llama Tinkinsoa, ahí tenemos que escribir el verbo en ING de manera adecuada, right? de manera correcta. Uh -huh. Estoy bebiendo soda. Cool, Hola. Al igual que pues también la time expression, una expresión de tiempo. Okay. Verse a denotar a ver qué es esta es, es, Se dice time expression. Time, time. Ah, time, time express, expression. Ajá. Ajá, sí, sí. That's correct. That's correct. Right. Eh, no sé si tiene alguna duda con respecto a alguna otra estructura. Eh, parece que estuvimos viendo la de pasado participio un, una parte o no pasado participio no verdad no no como era no verdad que solo solo presente el presente simple esta de, de, de el presente continuo el presente continuo continuo con el time expression y creo que estuvimos viendo un poco de de ay cómo se dice esto el, el I belong pertenecer ajá estuvimos, estuvimos viendo un poco de eso verdad yes. yo pertenezco a uh -huh, uh -huh. también también a X empresa yo pertenezco a a X municipio y eso. Ajá, yes. Y estuvimos viendo un poco de, de el, el tiempo. Yo me voy a las seis de la viajo a las seis de la mañana, regreso a las ocho de la noche, a las a las eight, eight, eight así, ¿verdad? At eight. PM. ¿Like that? Uh -huh. 
transfer. Ah, sí. Hey, ¿Cuándo es que se aplica entonces el o'clock? Ay, cuando a mí. O'clock es cuando la hora es en punto. Ah. Como cuando decimos 8 en punto. All right? Ahí es o'clock. Pero por lo general simplemente se puede decir PM para la noche y AM para la mañana. Vaya. Ah, pues sí, me acuerdo un poco de eso, pero es como decir que me acuerdo del, o sea, del tema, quizá. Ajá, pero ahí como, en, en eso sí sentí que tuve bastantes dificultades, en eso de, de las expresiones de tiempo. Mm -hmm. Habrá que practicarlas Ajá. entonces poco a poco, porque sí, esas sí son bien importantes al momento de nosotros mencionar algo. ¿verdad? Sí, cuando también trabaja, este, estuvimos unos días con el de week la, la, las actividades rutinarias de la semana ajá más que todo eso fue lo que lo que más me acuerdo ah ok las actividades de la semana más que todo sí pero en ese caso igual como le menciono es de poco a poco ir practicando las expresiones de tiempo Tomando en cuenta que, a I mí, mean, podemos decir tomorrow, next week, next weekend, next month, next year. Podemos decir inclusive tonight, para decir esta noche. Um, y pues, ya dependiendo de la situación en la que se esté hablando, también va a ser el tipo de expresión que se va a utilizar. Right? Sí, sí. For every situation. Sí, más que todo eso ha sido la, la dificultad, teacher. No, en es que también, como le decía la otra vez, este, ahí los compañeros, bueno, hay algunos que todavía les está costando, pero otros como Mario, Noé, eh, Lea, no, hombre, andan en otro nivel. Yeah. Mario es el más pro, Mario, uh, chica. Yeah, I mean, pero, uh, como le digo, poco a poco usted tiene que ir practicando también y puede seguirse. Este, no, es que, mira, la verdad que no no es que he aprendido digamos bastante del módulo pero sí o sea he mejorado un poquito en el aprendizaje del módulo pasado poquito ah, pero hay bueno sí, bueno y me alegra que si poco a poco vayamos haciendo sí va en este en este caso ficha estaría bien si si vuelvo a inscribir el mismo módulo o el primero pues habría que ver si se puede Ah. Habría que platicar ajá, con las personas encargadas si es que se puede. Sí, porque no quisiera llegar al módulo 5 y, y así ajá, no defenderme. Sí. Pues. Ajá, pues. No, lo que puede hacer es preguntar. Right? You can ask. Puedes preguntar. Es que a... A, veces, a veces no sé ni cómo preguntar porque usted dice, va, alguna duda, eh, preguntas, entendieron. Y a veces como usted lo está dice, expresando en inglés, a veces no sé cómo, cómo preguntarle. Y también cuando están todos los demás ahí, va mala onda también. Ah, no, pero igual, igual tiene que practicar ¿sí? lo más que se pueda. Y pues poco a poco la práctica es la que nos hace mejorar. Eso sí. Sí, sí, sí. Así que pues todavía hay un potencial para poderlo explotar como dicen y pues aprender un poco sobre esto. Okay. Así es. Uh, very good, Eddie. So, something else, Eddie? Do you have any other question? Something else. Ah, ¿Tenemos algo más que agregar? Uh, no. Mm, ok. Good. Entonces, Eric, nada más nos queda el poder practicar, ok? Entonces, sí, pues, fíjate que... Pues nos vamos a ir mejorando. Eh, estoy utilizando así... En... Bueno, con, con una muchacha ahí, este, a veces nos ponemos a practicar el, el, el inglés y así va, le comparto pantalla y en llamada. La verdad que se hace bien chido, bien divertido. Ajá, siempre en parte ayuda porque es bien excitado. Entonces, tal vez llego al nivel 5 o, o, o al intermedio y así chupía y me voy a reforzar. Sí, sí, sí. sí. No, pero poco a poco vamos a ir, ¿ok? Sí, teacher. Perfecto, Eric. Entonces, Bye. igual fue un placer. Espero que tenga un excelente fin de semana y nos vemos el lunes, ¿ok? Bye. Gracias, igual, teacher. Bye. Perfecto. Bye, bye.